ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ பார்க்கக்கூடியது லெவன்த்து மேத் சாப்டர் த்ரீ முக்கோணவியல் சிக்னாமெட்ரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆரையனாக மாற்றம் மாற்றுக சேஞ்ச் இன் டு ரேடியன் மெஷர் ஃபஸ்ட்டு வந்து எயிட்டீன் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு அண்ட் வி நோ த ஃபார்ம்லா ஒன் டிகிரி ஒன் டிகிரி ஈக்குவல் டு பை பை ஒன் எயிட்டி ரேடியன் ரேடியனுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பிள்ளை போட்டிருக்கோம் திஸ் மீன்ஸ் ரேடியன் ஒன் டிகிரி ஈக்குவல் டு பை 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 ஒன் எயிட்டி ரேடியன் இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல தேர் ஃபோர் எயிட்டீன் டிகிரி ஈக்குவல் டு பை பை ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு எயிட்டீன் ஈக்குவல் டு இது கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆனால் என்ன வரும் கீழே டென் ஸோ பை பை டென் பை பை டென் ரேடியன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஓவர் அடுத்து செகண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி ஸோ இங்கே ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம் ஒன் டிகிரி ஈக்குவல் டு பை பை ஒன் எயிட்டி ரேடியன் தேர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் நாட் எயிட் இன்ட்டு பை பை ஒன் எயிட்டி இது நைன் டேபிள் எடுத்து கேன்சல் பண்ணினா இங்கே என்ன வரும் ஒன் டை ஒன் டைம் இங்கே டூ அதே மாதிரி இங்கே இங்கே டுவெண்ட்டி எகைன் யூ டேக் ஃபோர் டேபிள் ஃபோர் டேபிள் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ டைம் இங்கே என்ன வரும் ஃபைவ் டைம் ஸோ ஆன்சர் மைனஸ் த்ரீ பை பை ஃபை ரேடியன் ஸோ அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆரையனை பாகையாக மாற்று சேஞ்ச் இன்ட்டு டிகிரி இதுக்கும் அப்படி தான் ஃபார்ம்லா ஒன் ரேடியன் ஈக்குவல் டு இது அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கில் எழுதிக்கிறேன் ஒன் எயிட்டி பை ஃபைவ் டிகிரி இதுதான் வந்து இதுக்குரிய ஃபார்ம்லா அப்போ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்கு ஃபை பை ஃபைவ் ரேடியன் அப்படின்றதா தேர் ஃபோர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ரேடியன் ஈக்குவல் டு ஃபை பை ஃபை தேர் ஃபோர் ஃபை பை ஃபை ரேடியன் ஈக்குவல் டு ஃபை பை ஃபை இன்ட்டு இது வந்து ஃபார்ம்லா ஒன் எயிட்டி பை ஃபை இந்த பையும் இந்த பையும் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ஃபைவ் டேபிள் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ வரும் த்ரீ டைம்ஸ் பேலன்ஸ் த்ரீ தென் ஜீரோ சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா இது எழுதணுமா இது எழுதணுமா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் உனக்கு டோட்டலாக இருக்கிறது பை பை ஒன் எயிட்டி அல்லது ஒன் எயிட்டி பை பை அப்படின்னு இருக்கு இங்கே டி இது பை கேன்சல் ஆகணும்னா டினாமினேட்டரில் தானே பை வரணும் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே எப்படி தான் டிகிரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிகிரி கேன்சல் ஆகணும் இந்த எயிட்டீன் கேன்சல் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம டினாமினேட்டரில் எயிட்டீன் இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இது ஒன் எயிட்டி பை இங்கே ஒன் எயிட்டி பை பைன்னு எழுதுறேன்னு வை அப்போ ஒன் எயிட்டி பை பைன்னு வச்சுட்டு இங்கே எயிட்டீன் எழுதினா இட் இஸ் நோ யூஸ் யூ கான் கேன்சல் இல்லையா ஸோ ஒரு ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டிகிரி இருக்க டிகிரியை ரேடியனாக மாற்றணும் அப்படின்னா அந்த எது அந்த டிகிரி வந்து கீழே வரணும் அப்போ தான் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சிக்ஸ் ஆரையன்கள் சிக்ஸ் ரேடியன்ஸ் வந்து நம்ம டிகிரியாக மாற்றணும் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ரேடியன் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி பை பை டிகிரி அப்போ இந்த இடத்துல ஒன் எயிட்டி இங்கே சிக்ஸ் ரேடியனுங்கிறப்ப இந்த பை வந்து நம்ம போடணும் கரெக்டு தான் அப்போ கீழே வந்து பை அப்படின்னு சொல்லி போட்டுரும் அதாவது கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது நானே ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகிட்டேன் இப்போ ஒன் ரேடியனை டிகிரியாக மாற்றணும்னா டினாமினேட்டரில் பை வரணும் அதே மாதிரி ஒன் டிகிரியை ரேடியனாக மாற்றணுன்னா நியூமரேட்டரில் பை வரணும் இதை வந்து நல்லா ஞாபகத்துக்கு உனக்கு என்ன மெத்தடு தோணுதோ அந்த மெத்தடில் இதை ஞாபகத்துக்கு இங்கே டிகிரி அப்படிங்கிறப்ப டினாமினேட்டரில் டிகிரி 
இங்கே ரேடியன் அப்படிங்கிறப்ப டினாமினேட்டரில் ரேடியன் ஸோ இந்த இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க இப்போ சப்போ போன கொஸ்டின் எல்லாம் இங்கே பை ஏதோ இருந்துச்சு இது கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது பட் இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்போ இந்த பை நம்ம ஆன்சரில் பை வந்து இருக்கக்கூடாது அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் பை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ ஒன் சாரி டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்க அப்போ இது இதனுடைய கால்குலேஷன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இன்ட்டு செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ கால்குலேஷன் இதோட கால்குலேஷன் நீங்கள் பக்கத்தில் போட்டிருக்க மல்டிப்ளை பண்ணி ஜஸ்ட் டிவைட் பண்ணுறது தான் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ தென் செவன் பை லெவன் டிகிரி இதுதான் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆரம் மையக்கோணம் பதினைந்து டிகிரி கொண்ட வில்லி நீளம் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதாவது இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கும் இதில் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இந்த வில்லி நீளம் அப்படின்னா இந்த லென்த்து வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இதோட மையக்கோணம் எவ்வளோ டிகிரி கொடுத்துருக்கு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி வந்து கொடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம எல் வந்து கொஸ்டின் மார்க் எல் வந்து கொஸ்டின் மார்க் நமக்கு எல்லுக்குரிய ஃபார்முலா எல் ஈக்குவல் டு ஆர் தீட்டா இந்த தீட்டா வந்து நம்ம ரேடியன் மெஷனா மாத்தணும் தீட்டா டிகிரியை நம்ம என்னவா மாத்தணும் ரேடியன் மெஷரா மாத்தணும் ஸோ ரேடியன் மெஷரா மாத்துறப்போ இங்க எத்தனை டிகிரி கொடுத்துருக்கு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி கொடுத்துருக்கு ஸோ ஒன் டிகிரி இல்லையா ஸோ ஒன் டிகிரி ஈக்குவல் டு பை பை ஒன் எயிட்டி ரேடியன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ இங்கே கொஸ்டினில் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இருக்கா ஸோ ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஸோ ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டி இதுதான் ஸ்டெப்பு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபார்முலாவை நம்மளாம் அப்ளை பண்ணணும் ஆர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு ஆர் வந்து சிக்ஸு தீட்டாவை நம்ம ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரேடியன் மெஷராக நம்ம மாற்றிட்டோம் இதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணிக்கோம் இதில் நான் கொஸ்டின் வந்து தப்பாக எழுதிட்டேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபைவ் இல்லை சாரி சிக்ஸ் இல்லை இது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ நான் சிக்ஸுன்னு வச்சுட்டு இந்த கால்குலேஷன் பண்ணிவிட்டா பரவாயில்ல இது அப்படியே இருந்துட்டு போகுது ஸோ கொஸ்டின் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக இருந்தால் எல்லோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஸோ எல் ஈக்குவல் டு ஆர் என்ன ஃபைவ் இன்ட்டு தீட்டாவோட வேல்யூவை ரேடியன் மெஷராக நம்ம மாற்றிட்டோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ கேன்சல் பண்ணினா ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் பை பை டுவெல் சென்டிமீட்டர் இங்கே கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்டிமீட்டர்னு இருக்குது ஸோ சென்டிமீட்டருங்கிறப்ப ஆன்சர் யூனிட் வந்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன டவுட் வரும் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் இப்படியே வச்சுட்டு செய்யலாமில்ல எல் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு தீட்டா அப்படின்னா ஆரோட வேல்யூ சிக்ஸு தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் டிகிரி அப்போ இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாமில்ல அப்படின்னா தட் இஸ் ராங் பிகாஸ் வர்ற ஆன்சரும் டிகிரியில் இருக்கும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி வர்ற ஆன்சரும் டிகிரியில் இருக்கும் பட் எல் அப்படிங்கிறது இது ஆக்சுவலாக இது என்ன லென்த்து இல்லையா லென்த் அப்படிங்கிறப்போ இந்த லென்த்துங்கிறது டிகிரியில் இருக்கக்கூடாது இது என்னவா இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு சம் யூனிட்டு சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் வேல்யூவாக இருக்கணுமே தவிர லென்த்தை வந்து டிகிரி மெஷர்மெண்ட்டில் சொல்ல மாட்டோம் அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த தீட்டா இந்த டிகிரியை நம்ம என்னவா மாற்றணும் ரேடியன் மெஷராக கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த கொஸ்டின் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம்